היי פושקה, תראה מה כתוב בעיתון. נלכד הפורץ העוקץ. סוף סוף מגיע לו! הוא פרץ לכל כך הרבה בתים בעיר, אבל איך תפסו אותו? הנה תקשיב, טביעת האצבעות שהשאיר הפורץ בדירה האחרונה שפרץ, עזרו למשטרה לאתר אותו ולעצור אותו. לא הבנתי, בגלל טביעת האצבעות ידעו שזה הוא? אולי אלה טביעות אצבע של מישהו אחר? לא פושקה, לכל אדם יש טביעת אצבעות ייחודית לו, ואין שני אנשים עם אותה טביעת אצבעות. גם לאחים אין אותה טביעת אצבע? אפילו לתאומים זהים אין אותה טביעת אצבעות. וואו, מטורף! וזו גם הסיבה שפרשת השבוע, פרשת נשוא, היא הפרשה הארוכה ביותר בכל התורה. מה זה קשור עכשיו לפרשת השבוע? זוכר שסיפרתי לך על הקמת המשכן? זוכר! אז לרגל השמחה הגדולה של הקמת המשכן, הביא כל נשיא בתורו מתנה מיוחדת למשכן. בסך הכל, 12 מתנות. כמספר הנשיאים. ולמרות שהמתנות של כל הנשיאים היו זהות, התורה לא חסכה במילים, וכתבה 12 פעמים, כמעט את אותן מילים בדיוק, מה שהפך את הפרשה לארוכה ביותר בתורה. רגע, אבל למה התורה לא כתבה בקיצור, שכל הנשיאים הביאו את אותה מתנה? כדי ללמד אותנו משהו. אולי תחסוך במילים ותגיד לי מה בדיוק רצתה התורה ללמד אותנו, ואיך כל זה קשור בכלל לטביעת אצבעות? פושקה, המתנות שהביאו הנשיאים רק נראות זהות, אבל כל נשיא הביא את המתנה שלו בדרך שלו, עם שמחה, התלהבות והכוונות המיוחדות שלו, עם טביעת האצבע שלו. אתה מבין? התורה מעריכה ומפרטת מה כל נשיא הביא כדי להזכיר לנו שכל אדם הוא יחיד ומיוחד. היי, זה, זה, זה מזכיר לי את השיר הזה. נו, נו, איך זה הולך? דע לך שכל רואה ורואה יש לו ניגון מיוחד משלו. לא השיר הזה! נו, זה עם האצבעות! אה, עשר אצבעות לי יש, כל דבר יודעות הם לצייר ולקשקש.